Chegamos na fazenda, sonho meu, primeiro pedal mais trail running, a organização é da Pipe Time Eventos, participação com a ultra maratonista Raíssa Zorteia, a Raíssa fixando montar as tendas, a gente sai por dentro do galpão e segue na já em março, vai começar a diversão agora de verdade. Eu não vi, mas parece que foi dada a largada já. Parece que ilustre. Do baú do esporte. Vamos ver o que nós temos. Sim, baú. Hoje é o Alex. Hoje é o CPF. Hoje é o Alex. Fisk. Olá, meu nome é Edson Ferretu Meira. Hoje é domingo, 24 de setembro. Estamos na fazenda. Sonho meu para fazer. Vida das hortências. Três percursos, curto, médio e longo, vamos no longo, 31. Oiê! Vamos, Karina! Esperando meu lagartão. Bora! Bora! Nós chegamos aqui na quinta-feira de noite, e você agora acompanha o vídeo. Curte aí! Bom, tomo indo pra Canela, depois vocês vão ver a corrida no vídeo, mas aqui vamos fazer uma paradinha pra janta. No posto Alesbal e vamos jantar no Madeiro. Estamos indo fazer a trilha das Hortências, vocês estão acompanhando a nossa subida até Canela, na Serra. Chegamos em Canela, são 9 horas da noite A gente vai ficar no hotel Kleinville Canela E é aqui que até domingo a gente fica Amanhã durante o dia a gente vai fazer passeios E vou gravando E esse material vai depois no vídeo Da corrida Certo? Até mais! Lá no início eu te falei que isso aqui é um evento de pedal, mountain bike, que sai às 9, o trajeto mais longo tem 40, e nós saímos às 8. Forte de canela, é isso. Verde, beleza natural, mas tem muito, muito atrativo turístico. Os pagos não pagam, parque natural, parque temático, turismo de aventura, gastronomia, cultura, churrasco, comida italiana, fundi, cozinha internacional, chocolate, claro chocolate. Ah, o chocolate caseiro. Vocês vão ver que na sexta-feira eu fui visitar Floribal. Dá uma olhadinha aí. Estamos na frente da Floribal. Chocolate caseiro de gramado. Canela também. Eu te trouxe aqui para conhecer um pouquinho de canela. Agora a gente vai entrar. Enquanto eu tô correndo, vocês ficam assistindo o vídeo do mundo mágico da Floribal. Aqui vocês veem como é que eles vão fazendo o chocolate que eles colocam para vender aqui. Ó. Trufa marulha, trufa cereja, trufa conhaque, trufa rum, trufa ao leite, trufa branco, trufa coco. É trufa para tudo que é lá. Essa loja aqui da Floribal fica na saída de Canela em direção a Gramado, perto do Hotel Continental. Vamos aproveitar agora e fazer uma degustação. Chocolate Floribal. Em canela, em gramado também tem. E tem o mundo mágico da Floribal, que é um parque temático. Na ida pra canela. Aqui na frente vai pra gramado e ali vai pro caracol. Bora? Estamos saindo aqui da Floribal e vamos em direção a Le Jardin. O parque que a gente descobriu essa semana. Diz que é muito bonito lá. E agora eu volto pra... É o carro. E agora você continua curtindo a nossa corrida. Daqui a pouco eu volto com mais um videozinho pra ti do que, que a gente acompanhou aqui em Canela e Gramado.
Mano, 2 e 400. Vou pular cerca agora. Tudo que eu te falei sobre a região de Gramado e Canela, Serra Gaúcha, é um convite para que você e sua família venham até a serra e conheça a região. Você vai ficar impressionado com o que eu também vou oferecer da cidade. Aos poucos, eu estive lá na praça da cidade e eu te explico um pouco da história do município, como ele foi desbravado, como ele foi, como ele surgiu, beleza? Curte aí. A gente está na praça central de Canela, praça João Correia Ferreira da Silva e essa praça aqui tem tudo a ver com a história de Canela. É que em 1821, Joaquim da Silva Esteves recebeu da coroa de Portugal as terras e o título de Campestre Canela. E por que Canela? Por que, que a cidade se chama Canela? Porque perto da praça, eu não sei onde é que ficaria, existia uma caneleira, uma árvore de canela, que servia de ponto de encontro e também servia de pouso para os tropeiros que passavam por aqui. Então o pessoal subia, taquara para a região de canela e gramado, e essa árvore devia ser uma bela, uma árvore grande. Eu vou botar uma foto para vocês verem como é que é uma árvore de canela. Mas imagine o pessoal parando e fazendo seu pouso embaixo dessa árvore aqui. A ideia da, da árvore de canela, da caneleira, era essa. Mas não fiquei sabendo aonde era a antiga caneleira. E aqui mesmo na praça não achei nenhuma parecida. Lá na frente é a estação férrea, da onde saíam os trens. E essa parte da história eu te conto mais à frente. Opa, aqui! João Correia foi o cara que desbravou a região de Canela e foi quem construiu a, a estrada de ferro que liga Taquara até Canela, que durou de 1913 até 1924. Vocês estão ouvindo o som no fundo do Festival dos Beatles. Então, let me down. Nessa sequência de fatos históricos de Canela, em 1913 foi criada a companhia Florestal Rio Grandense, que ela comprava terrenos e, e pinheiros perto da região onde é o Caracol, o Parque do Caracol. E com isso foram criadas cinco serrarias. E dessas serrarias que foi dando trabalho, foi dando emprego, gerando emprego, e a comunidade da região de Canela foi crescendo. Lá na frente tem a estação férrea, que é a que eu falei que de 1913 a 1924 foi construído. Ela pertenceu a Taquara até final de 1944. Em 1 de janeiro de 1945 se tornou oficialmente o município de Canela. E esse final de semana, esses dias que a gente passou junto, vocês acompanharam o que ele tem para oferecer para você que vem visitar aqui em Canela. Tem bastante coisa, tanto a parte de belezas naturais com relação a, a turismo ecológico ou turismo de aventura, quanto os próprios parques temáticos que aqui tem na região, seja Canela ou Gramado, ou pra lá tem a São Francisco de Paula também, dá pra, é pertinho, dá pra ir visitar. E amanhã nós estaremos lá fazendo a Sonho Meu, e vocês acompanham tudo no canal, sem fôlego. E esse foi um pouquinho da história de Canela, e agora a gente volta lá pra corrida. Olha aqui, Fran, o Beto, Juliana. Quilômetro 4,800, subindo um pouquinho, mas aqui é basicamente descida. Mais um lugar que a gente foi visitar na sexta-feira foi o Le Jardin. Eu não fui para Paris, mas eu fui no Le Jardin. Parque, de... Parque de lavandas, tá em Gramado. Dá uma olhada no vídeo como é que foi. Convido a visitar, é muito bonito. Chegamos no Le Jardin. <risos> Lejardo. Isso aqui eles plantam, produzem as flores para venda, para as mudas e também dentro ali tem a loja onde eles usam para fazer os óleos, sabonetes, cremes, perfumes. A ideia foi inspirada em alguns jardins da Europa, inspirados nos parques de lavanda. Lá em cima tem as estufas e aquela casa onde eles têm a venda dos produtos. Chegamos nas estufas. A 
segunda estufa. E estamos conhecendo o Lusordo. O Lusordo. Mas é muito bonito aqui. Partiu! Fazendo uma correção. Os produtos que eles vendem ali dentro da lojinha não são feitos aqui, são feitos com exclusividade para eles. Todos os produtos são feitos para eles serem vendidos aqui com a marca deles, mas não são feitos aqui por eles. Aqui é só a parte da venda de produção e venda de mudas. E tem ali que eu vi lá dentro, eles fazem a parte de design e montam o um jardim. Caso você tenha interesse em fazer o jardim na sua casa.